हे एवरी वन वेलकम यू ऑल तो कैसे हो आप लोग और कैसे चल रही है आपकी स्टडीज़ आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी बहुत अच्छी चल रही होगी तो आज का जो हम सेकेंड टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है विप क्या होता है ठीक है और इसके साथ फिर हम देखेंगे कि फ्लो टेस्ट क्या होता है जिसको कि ट्रस्ट बोर्ड भी कहा जाता है तो चलिए शुरू करते हैं देखिए सबसे पहले तो कुछ बेसिक्स बातें हैं उनको समझ लेते हैं अगर उनको हमने समझ लिया फिर हमें मालूम चलेगा कि फ्लो टेस्ट क्या होता है या फिर ट्रस्ट वोट क्या होता है सबसे बेसिक्स बात ये है कि एक चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है वो करता है गवर्नर अब गवर्नर किस मेंबर को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर यूजली एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी से बिलोंग करता है या फिर एक कॉइडिशन का मेंबर होता है जिनके पास एक मैजिक पावर होता है या फिर आप कह सकते हैं कि मैजिक नंबर होता है तो ये मैजिक नंबर बेसिकली होता कितना है ये मैजिक नंबर इतना नंबर होना चाहिए कि कम से कम आप वहाँ पे सरकार बना सको तो ये आखिरकार मैजिक नंबर होता कितना है तो ये हाफ वे मार्क होता है हाफ वे मार्क प्लस वन इसका क्या मतलब हुआ हाइपोथेटिकली समझाने की अगर आपको कोशिश करूँ तो लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी स्टेट में मान लीजिए हंड्रेड सीट्स हैं ठीक है थीके? तो हंड्रेड सीट्स वहाँ पर है तो आपको वहाँ पर सरकार बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कम से कम हाफ वे मार्क प्लस वन सीटें चाहिए दैट मीन्स कि हंड्रेड का हाफ कितना हो गया फिफ्टी फिफ्टी प्लस वन मतलब कि आपको सरकार बनाने के लिए कम से कम फिफ्टी वन सीटें चाहिए ठीक है ये तो रही बेसिक्स बात अब मान लीजिए कोई भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है अगर वहाँ पे सौ सीटें ही हैं और दो पॉलिटिकल पार्टीज ही हैं और दोनों के पास फिफ्टी फिफ्टी सीट आ जाती है तो इस केस में क्या होगा देखिए इस केस में क्या होगा कि ये जो डिसीजन जो है ये कैसे डिसाइड किया जाए किसकी सरकार बनेगी वो डिसाइड करेगा स्पीकर ठीक है तो इस केस में क्या होगा कि वो डिसाइडिंग वोट डालेगा ठीक है तो जिस पार्टी को उसने अपना वोट दे दिया तो उस केस में क्या होगा कि उसकी सरकार ये बन जाएगी ठीक है तो आपने याद रखना है उसके बाद देखिए अभी तो आपने देखा कि एक चीफ मिनिस्टर की जो अपॉइंटमेंट है वो होती कैसी है अब देखिए चीफ मिनिस्टर का टर्म कितना होता है पाँच सालों का लेकिन इस पाँच साल से के पहले पहले कभी भी कभी भी ये चैलेंज किया जा सकता है उस सरकार को कि अपनी आप मेजोरिटी जो है वो प्रूव कीजिए आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा जब आप चीफ मिनिस्टर बने थे उसमें आपके पास मेजोरिटी तो क्या वो मेजोरिटी अभी भी आपके पास है तो इसको लेकर आपको कभी भी चैलेंज किया जा सकता है तो इस केस में क्या होगा जो लीडर है पार्टी का उसको अपनी मेजोरिटी जो है वो प्रूफ करनी पड़ेगी और इसके लिए उसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले आना पड़ेगा तो अब यहाँ पर क्या होगा जब किसी भी गवर्नमेंट को ये चैलेंज कर दिया गया कि आप मेजोरिटी पेश करो शो करो अपनी मेजोरिटी तो इस केस में क्या होगा देखिए इस केस में क्या होगा कि वोटिंग प्रोसेस होगा वोटिंग प्रोसेस बिल्कुल और होगा ठीक है मतलब कि हम यहाँ पे हाइपोथेटिकली समझ रहे हैं और यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का एग्जांपल ले रहे हैं अब मान लीजिए कि किसी स्टेट में क्या हुआ है कि यहाँ पे चैलेंज कर दिया गया है जो ऑन गोइंग गवर्नमेंट थी कि आपके पास मेजोरिटी नहीं है आप प्रूफ करके दिखाइए ठीक है तो इस केस में क्या होगा वोटिंग प्रोसेस अब शुरू होगा अब जितने भी एम एल हुए हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में उनको और ठीक है वो किसके पक्ष में है क्या वो सरकार के पक्ष में है उनके विपक्ष में है अब यहाँ पर और उनको यहाँ पर बतलाना पड़ेगा ठीक है अब यहाँ पर अब ये डिसाइड होगा कि क्या वो सी जो है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली वहाँ पे बना हुआ है कि नहीं है लीगली वहाँ पे है कि नहीं है दैट मीन्स कि जब वो चीफ मिनिस्टर बनाया गया था उसमें उसके पास मेजोरिटी थी क्या अभी भी उसके पास मेजोरिटी है तो इस वोटिंग प्रोसेस से हमें मालूम चलता है अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता चलूँ कि जब ये वोटिंग प्रोसेस होता है तो आपके जो एम हैं वो अपने आप को एब्सटेन भी कर सकते हैं वोटिंग से मतलब कि वो वहाँ पर ना जाएँ ठीक है ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमने जाना ही नहीं है हमने वोट डालना ही नहीं है तो ऐसा हो सकता है तो इस केस में जो मैजिक नंबर है वो कितना होगा देखिए इस केस में मैजिक नंबर कितना होगा देखिए हम वही केस अभी भी डिस्कस कर रहे हैं कि सौ सीटें ही हैं ठीक है अब हम मान के चलते हैं कि बीस ऐसे एमएलए हैं जो कि पहुंचे ही नहीं वोट डालने तो इस केस में क्या होगा कि अस्सी बच गए तो अब जो मैजिक नंबर है वो अस्सी सीटों पर डिसाइड होगा तो अस्सी का मैजिक नंबर कितना होगा हाफ वे मार्क इसका फोर्टी हो गया फोर्टी प्लस वन फोर्टी वन सीटें आपको चाहिए सरकार फिर से बनाने के लिए ठीक है सो आई होप कि अभी आपको समझ लग गया होगा तो ये जो वोटिंग प्रोसेस होता है बेसिकली इसको ही इसको ही हम क्या कहते हैं इसको फ्लो टेस्ट या फिर ट्रस्ट वोट कहते हैं जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म क्यों है क्योंकि चीफ मिनिस्टर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में बैठा हुआ है और अगर आप किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठते हो तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया निर्धारित की जाती है तो जब तक आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते रहते हो आप उस पोस्ट पर बने रहोगे अदरवाइज आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा ठीक है तो ये भी आपने याद रखना है अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट लाइन जो कि हमने यहाँ पे स्किप कर दिया था उसको भी देख लेते हैं कि एक तो ऐसा होता
तो गवर्नर भी ये कह सकता है सीएम को कि अपनी मेजोरिटी प्रूफ कीजिए ये भी आपने याद रखना है तो ये तो अभी तक जाना कि आपने फ्लो टेस्ट क्या होता है अब अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका कि नाम है विप विप क्या होता है सबसे पहले तो इसके प्रोनाशिएशन पर आपने ख्याल रखना है ये विप है एच यहाँ पर साइलेंट है डब्ल्यू आई पी इसको प्रोनाशिएट करते हैं तो ये क्या है विप तो विप होता क्या है दरअसल ये कुछ भी नहीं है जस्ट अ रिटर्न ऑर्डर एक रिटर्न ऑर्डर है किसके द्वारा ये ऑर्डर इशू किया जाता है पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा किसके लिए किया जाता है उस पार्टी के मेंबर्स के लिए क्यों किया जाता है वेरियस रीजंस हो सकते हैं ठीक है टाइप्स ऑफ जो आपके विप हैं अगले स्लाइड्स में हम देखेंगे फिर वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि किस किस रीज़न के लिए इसको इशू किया जाता है ठीक है तो ये अभी आपने देखा कि विप होता क्या है ओरिजिन की अगर बात करें तो इसका ओरिजिन जो है आपको ब्रिटिश में देखने को मिलता है जहाँ पे इसको प्रैक्टिस ऑफ विपिंग कहा जाता है आपने याद रखना है इशू कौन कर सकता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इशू कर सकती है अच्छा तो इशू कौन करेगा देखिए इशू करने के लिए यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है कि सीनियर मेम्बर को एक चीफ विप का यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक अवार्ड दे चीफ विप बनाती है और वो जो चीफ विप है उसके साथ कुछ एडिशनल विप भी प्रोवाइड किया जाता है और ये सभी कार्य जो है विप इशू करने का उसको ही फिर ये सौंप दिया जाता है ठीक है अब ये चीफ विप बेसिकली होता कौन है देखिए आम तौर पे ये कहा जाता है कि जो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर होता है उसको ही चीफ विप बनाया जाता है और विप इशू करने से रिलेटेड जितनी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो इसके पास ही फिर होती है आपने याद रखना है अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताता चलूँ कि ये विप वर्ड जो है ये कहीं भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को नहीं मिलेगा इट जस्ट अ कन्वेंशन आपने याद रखना है चलिए अब ये एक्स्ट्रा फैक्टर थोड़ा सा आपके लिए मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया कि जो आपके विप है ठीक है चीफ विप के अभी हम बात कर रहे थे तो उनके लिए यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है थ्रू द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट तो 1998 में क्या होता है एक लीडर्स ऑफ चीफ विप ऑफ रिकग्नाइज पार्टीज एंड ग्रुप इन पार्लियामेंट फैसिलिटीज एक्ट करके एक एक्ट लेके आया जाता है जिसके तहत कुछ यहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं तो ये फैसिलिटीज़ कैसी हैं ये फैसिलिटीज़ है टेलीफोन फैसिलिटीज़ तो दस कॉल्स आप एक साल में कर सकते हो और ये इन एडिशन होता है किसके ऐसे एम पी जो आपको फैसिलिटीज़ मिल रही है उसके एडिशन में है ठीक है तो ये डबल यहाँ पे मज़े मिल रहे हैं आपको दूसरा यहाँ पे है एक एडिशनल आपको यहाँ पे स्टेनोग्राफर भी दिया जाता है तो ये कुछ फैसिलिटीज़ है लेकिन ये फैसिलिटीज़ किसको मिलेगा सबसे पहली बात तो ये है देखिए ये फैसिलिटीज़ उनको मिलेगा अगर कोई रिकग्नाइज पोलिटिकल पार्टीज़ है और उसकी स्ट्रेंथ कम से कम पच्चीस तो होनी चाहिए राज्यसभा में ठीक है पच्चीस सीटें उनकी होनी चाहिए राज्यसभा में और अगर हम किसी रिकग्नाइज ग्रुप की बात करें तो उस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं कम से कम पंद्रह तो होने चाहिए राज्यसभा में तो ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए आपने कंफ्यूज नहीं होना है आपने क्या करना है जिस नीड टू राइट डाउन दिस एक्ट इस एक्ट को पढ़िए वहाँ पे इजीली डिफाइन किया गया है कि रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज कौन है और आपके जो ये रिकग्नाइज ग्रुप जो हैं वो कौन है ठीक है तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज था बस आपके लिए काम आ जाए इसके लिए मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ विप तो विप काइंड्स जितने भी इसके टाइप्स अगर ये हमें समझ लग जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि विप जो है वो किस लिए इशू किया जाता है ठीक है जो कि हमने पहले इस इससे पिछले स्लाइड्स में देखा था देखिए तीन तरीके के आपके विप्स होते हैं वन लाइन विप टू लाइन विप एंड थ्री लाइन विप वन लाइन विप का क्या मतलब होता है इसका मतलब ये होता है ये विप उस समय पोलिटिकल पार्टी के द्वारा इशू किया जाता है जब सिर्फ इन्फॉर्म करना हो अपने मेम्बर्स को कि भैया अब वोट डलने वाला है ठीक है किसी भी मुद्दे पर वोट डलने वाला है और आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना है कि नहीं होना ये आपकी मर्जी है ठीक है मतलब कि ये जो मर्जी है ये पॉलिटिकल जो आपके मेंबर्स हैं उन पे ये छोड़ दिया जाता है बस ये इनको इन्फॉर्म करने के लिए ये विप इशू किया जाता है कि यहाँ पे वोटिंग होने वाली है ठीक है तो ये तो हो गया फर्स्ट काइंड का टू लाइन विप क्या होता है इस केस में क्या होता है कि आपको ये इन्फॉर्म तो किया ही जाता है लेकिन साथ में ये भी हदायत दी जाती है कि आपको वोटिंग के दौरान प्रेजेंट भी वहाँ पर होना पड़ेगा ठीक है तो ये है टू लाइन विप अब देखिए थ्री लाइन विप क्या होता है थ्री लाइन विप जो है ये सबसे स्ट्रिक्ट इसको माना जाता है विप और इस केस में क्या होता है कि आपको प्रेजेंट होने के लिए भी कहा जाता है और किस तरीके से वोट डालना है मतलब कि किसको वोट डालना है ये भी आपको कहा जाता है और इसका आप वायलेशन नहीं कर सकते हो पोलिटिकल पार्टी ने थ्री लाइन विप अगर थ्री लाइन विप जो है अगर इशू कर दिया और आप अगर इसका वायलेशन कर देते हो अगर आप अकेले हो एक अकेले एमपी की बात कर रहे हैं या फिर अकेले हम एमएलए की बात कर रहे हैं तो उसको इस केस में क्या किया जाएगा एज़ पर एंटी डिफेक्शन लॉ उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा इसका एक एक्सेप्शन भी है जिसको कि हम अगली स्लाइड में देखेंगे तो अब हम देखते हैं कि विप के फंक्शन फिर क्या होंगे देखिए विप के फंक्शन क्या होंगे अभी आपने इसके काइंड्स देखे तो वहीं से इसके फंक्शन भी निकल जाते हैं तो
उनकी अटेंडेंस बनी रही है इसलिए इसको इशू किया जाता है ये भी इसका फंक्शन है अटेंडेंस कैसे वो टू और थ्री काइंड वाला जो हमने अभी विप देखा था उसका पर्पस क्या था उसका तो फंक्शन यही था कि आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा तो इस तरीके से जो अटेंडेंस वाला क्राइटेरिया है वो भी फिलफिल हो जाता है और उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि यहाँ पे बेसिकली पार्टी क्या सोचती है ठीक है उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना पड़ेगा ठीक है तो ये भी इसका एक फंक्शन होता है विप इशू करने का इसके अकॉर्डिंग इसके अगर हम एक्स्ट्रा अगर हम बात करें कि इसके क्या फंक्शन हो सकते हैं तो यहाँ से आपको दो बातें पता चल पता चलती हैं अगर आप विप इशू करते हो तो अगर तो आपके जो मेम्बर्स हैं आपके पक्ष में काम करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपके जो पार्टी का जो ओपिनियन है और आपके जो एम हैं ठीक है उनके क्या ओपिनियंस हैं ठीक है और दूसरी तरफ ये भी पता चल जाता है कि क्या आपके जो एम पी से आपके साथ में है कि नहीं है ठीक है और फिर उसके बाद अगर आपको पता चलता है कि आपके ही पार्टी के जो मेंबर्स आपके साथ नहीं हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर अपना डिसीजन वगैरह लेते रहते हो कि क्या करना है उस पर क्या नहीं करना है ठीक है तो ये बेसिक्स इसके फंक्शन है अब हम देखते हैं कि क्या क्या विप का वायलेशन किया जा सकता है जी हाँ विप का वायलेशन किया जा सकता है लेकिन किस केस में अगर किसी पोलिटिकल पार्टी का वन अपॉन थर्ड मेम्बर अगर वायलेशन करता है थ्री लाइन विप का बहुत इंपॉर्टेंट है थ्री लाइन विप का तो इस केस में क्या होगा इसको आप लीगली गलत नहीं कह सकते हो इस केस में एज पर एंटी डिफेक्शन लॉ इसको डिसक्वालीफाई इन मेंबर्स को नहीं किया जाएगा ठीक है आपने याद रखना है अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको बताना चाहेंगे वो ये है कि जितने भी पोलिटिकल पार्टीज हैं उनके पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right है कि वो विप इशू कर सके एज पर दी टेंथ शेड्यूल ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ये वर्ड जो है अगर मैंशन ही नहीं है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right इनको कैसा मिल जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right इसलिए इनको मिल जाता है क्योंकि ये टेंथ शेड्यूल में मेंशन है ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन का किसी आर्टिकल्स में नहीं लिखा हुआ है ये एज पर टेंथ शेड्यूल है ठीक है इसलिए इनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right मिलता है आई होप कि आप क्लियर होंगे इस टर्म से ठीक है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि शेड्यूल्स होते कितने हैं और शेड्यूल्स होते क्या हैं ठीक है जी चलिए अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किसका ऑफिस ऑफ विप का तो ऑफिस ऑफ विप करके कोई ऑफिस होना चाहिए ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है चाहे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो चाहे किसी भी तरीके का कोई भी स्टेट्यूट हो कहीं भी मेंशन नहीं है ऑफिस ऑफ विप को लेके अच्छा तो क्या विप जो है पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर्स हैं हर सिचुएशन में ये लागू होती है नहीं इसका एक एक्सेप्शन भी है अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं तो उस केस में आप विप इशू नहीं कर सकते हैं उस केस में जो आपके पार्टी के मेंबर्स हैं वो अपने अकॉर्डिंगली ठीक है अपने हिसाब से वो वोट कास्ट करेंगे ठीक है तो आपने याद रखना है सो विद दिस वी कम्स टू एंड ऑफ अवर दिस लेक्चर आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी सो थैंक यू फॉर वाचिंग कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग जय हिंद